100 OFWs who signed up for the Balik Provincia program are stranded outside the Naia. And they're hoping that their local governments will facilitate their flights back to their hometowns, especially now that they have run out of money to pay for their requirements. Justine Punsalang has the report. Instead of comfortable beds, about 100 OFWs are sleeping on the hard cement floor of Naia Terminal 2 in Paranaque City. They were supposed to fly out to the Middle East between March and April, but they were stranded in Manila after the government placed the entire Luzon under an enhanced community quarantine. So when they heard about the Balik Provincia program, the OFWs immediately signed up for it. But the program seems to be prioritizing Davao City residents. May nakaawe na kasamahan namin. Tapos ang sabi nila na magpunta daw kami dito kasi dito daw yung processing na mga papeles na ay mga papeles na makawi talaga kami sa. Tapos hanggang kahapon pumunta kami ng alas 6 na sabang kami sa 180 na paano pauwi na yung 730 daw sa sakyan tapos wala hanggang hanggang nagumaga na lang sir na dumating ng maraming mga tao tapos yung talagang taga Santo Tomas yun lang taga ang ano pinaalis. At saka pagka ano na naman, pagkahapon, Dabao del Sur at saka Dabao City lang yung pinapaalis. Labor Secretary Sylvester Bellio III also made the same comment to Transportation Secretary Arto Gade on Tuesday. Sa Interagency Task Force, nakiusap ako na kung maaari makipagmita ko kay Secretary <laughs> Secretary Tugade para sa kanyang mga sasakyan, aeroplano, barko at saka uh, bases. Eh, yung kuminsan kasi yung mga bases ni Secretary Tugade namimili. Alay mo gusto nila puro southbound. Ayaw, ayaw nila pumunta sa amin. Kasi daw yung daan papunta sa, sa bagay, tagaroon din si Secretary Tugade. Eh, rough road at saka uh, ibang terrain hindi kagaya sa southbound na uh, puro patag. So yun ang pakikiusap ko kay Secretary Tugade to provide the transportation facilities. Now, stranded passengers are advised that they should individually coordinate with the local governments of their provinces as the LGUs will be the ones to facilitate their travel. Tumawag na po ko sa ano sir, sa probinsya namin. Kung saan sabi magkahapon, magantay lang daw kasi nga parang inaano pa nila ba? Na, parang inaano pa nila na mag, may tatawagan na si Gob dito na tao na... Ipaano daw kami, makakuha ng slot kahit 10 lang nun sa amin. Kasi nga, nag-apply na nga ako doon ngayon sa Balik Probinsya. Ah, nag-apply na kayo sa Balik Probinsya? Okay. Ano nangyari doon? Wala pa din, wala pa din balita. Kasi sabi nila, tatawag na lang daw sila anytime yung stop ni Gob. But the problem is, they no longer have the money to process the requirements by the LGUs. Ah, pero problema ko talaga naman ngayon, eh, paano na kumuha na... Medical certificate sa travel authority para nakauwi po kami agad. Kasi nang humingi kami ng tulong sa LGU namin, yun po ang sabi nila para makauwi po kami, para mapubo kami agad nila ng ticket. Since March, many of these OFWs have been staying in accommodations provided by their agencies. But after three months, supplies are depleting. Sa accommodation po namin, tat ay apat na buwan po kami doon. Hindi po kami lumalabas. Tapos ano pong nangyari? Ba't, ba't uuwi na po kayo ngayon? Ano po? Kasi wala na po kami ano doon sa accommodation. Papauwi po kami ng agency. Wala na doon sa ipakain. Ganun, ganun. Bigas na doon yung ano. Tapos wala na kami po kami pera. Kaya nangutang ako dahil sa dyan. Pero ngayon may five months, five months na, mag six months na ako. Kaya sabi ng agency, promise na ng promise. Tapos yung proseso pala, wala pala sila sa kait. Kaya... Having nowhere else to go, the OFWs decided to stay at the airport and wait for a flight that will bring them home to their families. According to them, it does not matter how long they have to stay outside the airport as long as there is an assurance that they could go home. Kaya si Mr. President, yung Pangulo namin, sana naawa talaga sa kami sa kalagayan dito kasi matanda na yung magulang ko, single mother ako. Mag five years and five months ako sa agency. Kaya maawa din siya sa amin na pauwiin din kami. Maghintay kung kailan kami lilip, ano, pa, paano, kailan kami mag-uwi. Hanggang kailan kami dito matulog, basta makauwi lang kami. They're also worried about the lack of opportunities when they return home. Okay lang po kasi dahil sa ganyan itong sitwasyon, hindi na naman natin mapipilit dahil delikado naman. 
may, may plano pa rin kayo pumunta sa abroad kung sakali magkaroon ng pagkakataon? Kung okay na po ang sitwasyon lahat, pwede naman po ako babalik doon. Pero kung ganito pa rin ang sitwasyon, di po talaga pa ako babalik doon. For News 5, Justine Punsalang. We are One News.